So these are the important formulas when you are dealing with JFET and D MOSFET. The way you solve D MOSFET is just the same on how you're going to solve JFET. So you have ID that is equal to IDSS, so quantity 1 minus VGS all over VP squared. And then you have GM or the transconductance or simply conductance lang po. Ano po ba ang conductance? 1 over resistance. Okay, so that is equal to GM0, quantity 1 minus VGS all over VP. Kung itong term na to ay papaltan ko galing dito, equal si GM kay GM0, square root of ID all over IDSS. Okay, so si GMO naman kapag hindi binigay, it is equal to 2 IDSS all over the absolute value of VP. Okay? Sa specification sheet, guys, kapag hindi binanggit si GMO, ang hanapin ay si GFS or YFS or YOS or GOS. Pare-pares lang po yun. So, si GMO ay maximum transconductance. Actually, GM0 yun. Kasi si GM0 ay specified sa 0 volts. Okay, guys? Kasi kung isa-set nyo to na 0, you can see that GM is equal to GMO. Okay, guys? So, let us solve. So, welcome. This topic will be about biasing a JFET. So, unahin muna natin ay isang fixed bias circuit. So, again, DC analysis tayo. At ano ang meron kapag DC? Ang ating capacitors ay open. At kung open lang yan, pwede ko naman pong alisin na yun sa circuit natin. Okay. Um, isa pa, kung ang BJT ay may VBE or base to emitter voltage, ito naman po ay may VGS. Ang kaibahan lang po sa BJT, 0.7 na po kasi ang value ni VBE. Dito po ang VGS ay kinocompute pa po. Nagki-KVL tayo, hindi po to equal sa 0.7. Okay? And remember, Dahil ang gate to source natin na part ay laging operated in reverse bias, that's why kung reverse bias siya, yung current natin sa gate ay 0 milliamperes. Mapa JFET ka man, mapa MOSFET ka man, parehas lang po iyon. Isa pang approximation natin, kung nakita nyo dun kanina sa, sa ating operation, yung drain current natin ay equal lang sa source current. Okay? If you want to find VG, parang paghanap lang po yun ng base voltage sa BJT. Same thing with source voltage and drain voltage. Okay? So, yan lang po yung kailangan nyo malaman. Kung may VCE, may VBS tayo. So, hello guys. Let us solve this circuit. Okay? So, I have a 16 volt supply. My RD is 2 kilo ohms. I have an RG of 1 mega ohm. And a voltage supply here of 2 volts. And I have no uh, source resistance. Okay? So, let us find the unknowns. Okay? So, the first one is to assign the direction of the current. Kung saan po yung arrow, yun po ang turo kung saan ang direction ng current. So, gate po ito, drain po ito, source po ito. So, ang current natin dito ay si gate current IG. Tapos, baba dito, nandito po si IS. At nandito po si ID. Do not forget yung from previous slide that in a JFET, IG is always set as 0 amperes or milliamperes and that ID is equal to IS. So, ito, papaltan ko na po ng ID. Okay? Do not also forget na kung sa BJT meron tayong VBE, dito ang meron VGS. Pero hindi po yun automatic 0.7 volts. Nandito po si gate to source voltage. Okay? So, binigay din sa atin that ID is equal to 10 milliamperes at ang VP natin ay negative 5 volts. So, mahalagang malaman nyo to kasi gagamitin natin to sa pag-solve. 
Okay? So, mag-KVL muna po ako dito sa loop na to. Kung mag-KVL po ako dito, simulan ko kung saan ko man gusto. Ako dito, ground, 0, minus 2. So, 0, kasi galing ground. Minus 2 volts, minus 1 mega ohm, times IG. Tapos, minus VGS. Walang resistor dito. Bagsak sa ground, equal sa 0. Malinaw, VGS is negative 2 volts. Bakit po? Is it zero mo kasi to since your IG is just 0 milliamperes. Actually, kahit hindi mo na to isama, kasi matik alam natin that IG is equal to 0 amperes. And then, let us use the um, Shockley's equation. So, Shockley's equation, ID is equal to IDSS 1 minus VGS over VP squared. Okay, so your IDSS is 10 milliamperes. Your VGS is negative 2 volts and your VP is negative 5 volts. Do not forget, naka-square po ito. So, I will find that my ID is equal to three point six milliamperes. Okay, so meron na po tayong ID. So may value ng ating drain current. Now let us find the VG, VS, and VD. Saan po si VG? Around here lang po. Maglagay lang ako ng rail or node voltage. This is VG. This is VD. And this is VS. Remove ko muna po ito. Sulat ko na lang dito. Okay. So, for VG muna. So, pwedeng dito ako dumaan, pwedeng dito din naman po. So, kahit saan. Ako, mas gusto ko dito. So, ito. 0 ulit, minus 2, minus 1 mega ohm, times IG, tapos tayo sa VG. Okay? So, si VG, 0 lang ulit to, kasi po, 0 ang aking gate current. So, VG malinaw is negative 2 volts. Okay po. For VS naman, observe mo yung sa part ng source, wala tayong any resistor doon. Kapag wala pong resistor, wala po doon matadrop na voltage. That's why Vs is equal to 0 volts. Okay? Also, the same thing, Vgs equal lang po yan sa Vg minus Vs. Okay, huwag niyong kakalimutan po yung relationship na yan. Okay? So, for Vd, pwede akong mag-KVL mula dito papunta doon. So, 16 minus 2 kilo ohms times the value of ID minus VD equals sa 0. So, VD is equal to 16 minus 2 kilo ohms times the value of ID which is 3.6 milliamperes. Again, mag-store po sa calcu para walang tapon sa computation. This is equal to 8.8 volts. Okay? And kung ang VJT ay may VCE or collector to emitter voltage, ang meron naman tayo dito ay drain to source voltage. At dito ko po makukuha si VDS. Okay? So, KVL lang po ako ng isang diretso dito. So, simulan ko sa source. So, that is 16 minus 2 kilo ohms times the value of ID which is 3.6 milliamperes. Nandito na. Minus VDS 
Tapos wala nang resistor, diretso ground na po tayo. So, equal to 0. So, VDS is equal to 8.8 volts. Okay? So, at the same time, kung si VGS ay VG minus VS, si VDS ay equal po sa VD minus VS. Okay? So, prove natin. So, VD is 8.8 volts and VS is equal to 0 volts. So, we will find out that VDS is equal to 8.8 volts. Same thing lang po. Again, yung ganitong explanation, nasa part po yun ng subject na electromagnetism or electromagnetics. Okay? Kung gusto hanapin si VSD, baligtad, so VS minus V dito. VS minus VD. Or simply negative lang po ng VDS. Okay? Ang pinaka-common po kasi na ginagamit sa BJT ay NPN at Kung ano yung positive sa NPN, yun naman ang negative sa PNP. Sa JFET po, ang pinakamadalas gamitin ay si N-channel. Okay? At kung ano yung positive kay N-channel, ay negative naman po sa P-channel. The, the way you solve N-channel and P-channel are just the same. Ang nagkakaiba lang po ay sa direction ng current nila. Again, tingnan nyo po yung arrow natin para malaman natin kung saan yung direction ng current. So, ito, pakikopya na lang po ng notes nyo. If nag-auto-focus yung camera, um, later on, makitext din naman po yun sa ibang part ng video. So, I'm really sorry. Okay? So, don't forget to subscribe. Okay? Copy. So, meron naman po tayo dito ngayong isang self-biased circuit. Okay? So, ganun pa din naman po yung way ng pagsasolve natin. KVL muna po tayo dito. So, 0 minus 1 mega ohm. Sino na daan kay 1 mega ohm? Si IG. Times IG minus VGS. Then, may current ka dito. Sinong current dito? si source current. Pero si source current ay equal lang din po sa drain current natin. So, VGS minus 1 kilo ohm times ID. Pagsak sa ground equal sa 0. Okay? So, 0 na din po ito since ang ating pong ID nga ay equal lang naman po sa 0 mili ang pierce. Lagi po yung tatandaan, matik po yun sa JFET kasi nga po, ang ating gate ay laging reverse bias. At kapag reverse bias, wala po tayo doong voltage. Wala po tayo doong current, sorry. Okay? So, transpose ko si VGS, makikita ko na si VGS po ay equal lamang sa negative 1 kilo ohm ID or simply negative, di ba ang kilo ohm ay times 1000? So, this is negative 1000 ID, si VGS. Okay? And then, ito na yung medyo tricky na part at somehow. Using the shock this equation, ID is equal to IDSS 1 minus VGS over BP squared. Okay? ID is equal to IDSS which is 8 milliamperes 1 minus VGS, which is negative 1,000 ID, all over your VP, which is negative 6 volts squared. Okay, as you can see, we have here a quadratic equation. So, ang manual na pagsasolve is that i-expand mo to and then simplify mo. Okay, pero we can use the shift calc in our calculator. Okay? So, X or your ID is equal to 8 milliamperes or 8 times 10 raised to negative 3. 1 minus negative 1,000. Ano nga si ID? 
x lang po. All over negative 6 squared. Okay, i-type sa calculator. Kaya po, negative 3 kasi milliampers. Okay? And then, di ba, ipipress mo, shift, plus, calc, o yung alam yung shift, solve. Ang shift, calc kasi, ibig sabihin yan, isosolve natin tong equation na to. Do not forget, quadratic equation to. So, dalawa yung posible natin sagot. So, pag nag-shift solve tayo, di ba, solve for x, tatanungin ka kung anong value ng x. So, pag tinanong ko kung anong value ng x, ang ilagay mo muna, x equals 10. Tapos, press equal. Okay, so ang makukuha natin x1 or yung drain current 1 po natin ay equal sa 0.0139 amperes po yan. Okay, huwag kayong pipindot muna. Shift, calc po ulit. Solve for x ulit ang itatanong sa atin. Tatanungan ulit tayo ng value ng x. This time, isip tama natin negative 10. And then, press equal. Ang lalabas po dito na x2 ay equal sa id2 or 2.59 milliamperes. Okay? Ano yung IDSS natin? 8 milliamperes. Remember, sa JFET po, pinakamataas mo ng current na pwedeng makuha. Remember ha, sa JFET, pinakamataas mo ng current na pwedeng makuha ang IDSS. So, between these two values, alin kaya yung valid? Ang valid po, syempre, is yung mas mababa sa 8 milliamperes. Kasi ito is around 13.9 or 139 milliamperes so medyo or obviously masyadong mataas para sa 8 milliamperes so alin po yung valid? ang valid is yung mas mababa which is 2.59 milliamperes so yung nakuha mong value kung di mo na store um, isulat mo na lang po para wala ulit tayong papon okay? ngayon guys alam ko nagtataka kayo bakit sir 10 tsaka negative 10 so, it has something to do with the approximations in our calculator. So, mag-number line muna po ako. Let's see, this is 10, this is negative 10. This is 0. So, yung una nating value, which is x1, is 0 0.01. Ito namang 2.59. So, this is Convert ko na lang to. This is 13.9 milliamperes. So, sabihin natin 0, ito si 13.9 milliamperes. Ito. Ito naman po si 2.59 milliamperes. So, kapag nag-ship sold ka, tas tinanong ko kung anong value ng x, tas sinet mong 10, ang lalabas po na sagot is kung sinong mas malapit sa 10, which is 13.9 milliamperes, or yung 0 0.0139. Next, kapag naman nag-shift sold ka ulit, or shift ka, at ang sinet mong value ay negative 10, ang makukuha mong value ay kung sinong mas malapit sa negative 10, which is 2.59 milliamperes. Okay, if you do not want this technique, you can expand this equation, and yun, may quadratic formula ka pa din dun. Gagamitin mo pa din si calculator. Ako, ito lang po yung ginagamit ko. Na ginagamit ko lang yung technology ng calculator. So, sa mga nagtataka kung bakit, hinahayaan natin mag-approximate si calculator. Okay? Isinet kong 10 tsaka negative 10 para malayo sa 1. Kasi kapag 1, yung mga values kasi natin, laging malapit lang sa 1. So, ang makukuha natin baka mamaya is yung mas malaki, which is mali po. Okay?
So, paano sir, kapag ang nakuha kong values ay parehas mas maliit sa IDSS? For example, ay isang 2 mA at 1 mA. Ang pipiliin mo pa rin po ay kung sino yung mas mababa at mas maliit. Kasi yun po yung safest value natin. Again ha, do not forget the theory in JFET that the maximum allowable current is IDSS. Kapag may na-compute ka na mas mataas, hindi po pwede yun sa JFET. Okay? So, I hope it's clear to you guys. So, copy your notes. Okay, so let me show you how to solve this equation manually. Okay, so this is ID. Huwag nyo kakalimutan tong side na to ha. Equals 8 milliamperes. 1 minus 1,000 divided by 6. Remember yung negative sign ha? Negative 1,000 divided by negative 6. That is 500 over 3 ID squared. Okay? So, negative. Pag ito pinag-divide ko, negative divided by negative, positive. Pero may negative sign pa din naman kasi dito. Okay? So, expand ko to. So, ID is equal to 8 milliamperes. Paano bang mag-expand ng isang binomial equation? Kung meron akong A plus B squared, square ko si A, tapos square ko si B. Tapos na. Hindi naman. Kaya yun yung mali ng studyante. Square mo si A, and then, 8 times B times 2. Kung negative yun, A, B, A times negative B. Okay, so, 8 times B times 2, that's 2 A, B. Tapos, square mo yung second term or last term natin, which is B squared. Yun lang po. So, ito. Square ko si 1, 1 na din yun. So, 1 times 500 over 3 times 2. So, kalkuhin mo, that's negative 1,000 over 3 times ID. Square ko to, plus 500 over 3 squared, that's 250,000 over 9 ID squared. Huwag nyo kakalimutan yung ID squared ha. Okay, and then distribute to si 8 milliamperes. So, that is ID equals, tanggalin ko muna yung milliamperes para di tayo malito. So, 8 times ng raise to negative 3 na lang. So, this is 8 times 8 times 10 raise to negative 3 minus 1,000 over 3 times 8 times 10 raise to negative 3. So, that is 8 over 3 ID plus 250,000 over 9 times 8 times 10 raised to negative 3. That's 2,000 over 9 ID squared. Okay? So, may ID pa tayo dito. Transpose ko dito para ma-equate ko sa 0. And then, rearrange ko lang. So, that is 2,000 over 9 ID squared minus 8, 8 over 3 ID. Then, transpose ko to, di ba? Magiging minus ID plus 8 times 10 raised to negative 3 equal ko na po yan sa 0. So, that's 2,000 ID 2,000 over 9 ID squared, sorry, minus 8, negative 8 over 3 minus 1, kasi di ba 1 ID yun? So, that's minus 11 over 3 ID plus 8 times 10 raised to negative 3 equal 0. As you can see, meron tayo quadratic equation. So, meron tayong 2,000 over 9 x squared minus 11 over 3 x plus 8 times 10 raised to negative 3 equals 0. So, we can solve this using our calculator. So, mode. 
and then equation or yung EQN so mostly sa calculator mode 5 po yun and then tingnan mo yung quadratic equation which is option 3 yung AX squared kasi ang ating equation naka squared din po so piliin mo yun mode 3 po yun mode 5, 3 and then lagay ka sa A that's 2000 over 9 equals press equal and then si B equals sa negative 11 over 3 press equal and si C is equals to 8 times 10 raised to negative 3 okay So, ang makukuha mong x1 ay 0.0139 at ang makukuha mong x2 ay 2.59 times 10 raised to negative 3. So, katulad lang din sa ginawa natin, di ba, masyadong mahaba kapag ginanito mo pa, mas madali yung calculator technique natin. So, same lang naman yung makukuha. Ang ayaw ko din dito, sa pag expand baka mamaya malito ako at mali yung masulat ko, mali yung sagot ko. So, dun lang tayo sa shift salt or shift calc para mas convenient po. Pero, choice nyo yun. Kayo bala. Using yung decision nyo sa buhay. Okay? So, copy your notes. So, meron tayo ngayon dito ng isang voltage divider bias. Kung paano solven ang voltage divider bias doon sa BJT, ay eh, yun lang din ang pagsasolve ng voltage divider bias sa isang FET. Okay? So, break muna. I'm sorry kung medyo kakaiba yung pagsasalita ko kasi ako po ay isang batang ginyo. Kami talaga ay may kunting hayon ang pagsasalita o pag-imit. Okay? Turuan ko lang kayo na isang batang ganyo word. Sa amin, kapag mag-aaya kang uminom, hindi namin sinasabing ta uminom or tara uminom. Sa amin, ang sinasabi namin ay ta, barik. Barik kasi means inom. Okay, so back to JFET. Okay, so itong side na ito, i-convert lang ulit natin into H to its equivalent ETH and RTH. Pero hindi ko nakukunin si RTH kasi wala po akong paki dyan. Bakit? Kasi nga po, si IG ay equal lang naman po sa 0 amperes. So, kahit anong gawin ko, hindi ko mapapakinabangan yung value ni RTH. So, si ETH ay equal lang po sa VCC times R lower all over the sum of R lower plus R upper. Again, nasan si R upper? Nasa taas. Nasan si R lower? Nasa baba. Most of the books will tell you this is R1 and this is R2. Some of the reference pinagbabaligtad. So, doon ka na lang sa R upper at R lower. So, yung VCC natin, yun lang naman po yung supply natin, which is 16 volts. Times. 270 kilo ohms. All over 270 kilo ohms. Plus. 2.1 mega ohms. Huwag nyo nga pala pong kalimutan mag-clear ng memory ng calculator nyo kasi kapag dumadami yung nilalagay nyo, mas nangihirapan siyang mag-compute. So, ang ETH na nakuha ko ay 1.82 volts. 
So, lagay ko na dito, 1.82 volts. And then, KVL lang po ako mula dito, pababa po dito. Pero, lagyan ko muna ng mga current. Ang nadaan dito ay si ID. Ang nadaan dito ay si IS. Pero, si IS nga ay equal lang din sa ID. So, dito po ang aking daan. May nakalimutan ako, si VGS. Okay. So, So, mula dito, so that's 1.82 volts minus IG times RTH minus VGS minus 1.5 kilo ohms times ID or IS. Pero nga IS is ID. Bagsak sa ground, equals tayo sa 0. Again, Z0 ko na to kasi po IG is equal to 0 amperes. So, ang matitira lang po na VGS natin is 1.82 minus, di ba ang 1.5 kilo ohms ay 1,500? So, minus 1,500 ID. Yun na. May VGS na ako. So, kailangan kong sunod na hanapin IC ID. Okay, binigay po ang specification that IDSS is equal to 8 milliamperes and VP is equal to negative 4 volts. So, ID is equal to IDSS which is 8 milliamperes or 8 times 10 raised to negative 3. 1 minus VGS which is 1.82 minus 1,500 ID all over VP which is negative 4 squared. Okay, paano ulit ita type sa calculator? Si ID is set ko na x, so x equals 8 times 10 raised to negative 3 1 minus 1.82 minus 1,500x all over negative 4 squared. So, so kapag sinet ko, ang x ko sa 10, positive 10, ang makukuha ko, or yung x1 ko ay 6.24 milliamperes. Kasi times na raised to negative 3, milli po yun. So, huwag kang pipindot mo na kahit ano. Shift card ulit. Iset mo naman po ang iyong x sa negative 10. Ang makukuha mo naman dito ay... 2.42 milliamperes. Okay? Anong takeaway mo dito sa dalawang values na to? Since both of these values are lesser than 8 milliamperes, mahihirapan ka kung alin yung pipiliin mo. Kasi paras mas mababa. Pero kahit na ganun, lagi ang pipiliin mo yung pinakamababang values po, which is 2.42 milliamperes. So, your ID is 2.42 milliamperes. Okay? So, yan na po ang ating solution for ID. Hindi ko na sasolve si VG, VD, and VS. It is for you to practice. Dito lang po si VG. Naglagay lang ng node voltage. Dito lang po si VD. Dito lang po si VS. Okay, guys? So, I hope it's clear to you. So, copy your notes.